bawi sa loob. Sobrang taming tao guys. Talagang nahirap sumikse. Kaya lumabas muna kami. Tapos bumili kami ng mineral water. namin sobrang nakakapawis pili na nila yung mga pinamili nila. Isi-separate na namin isa-isa. <laughs> Yan. Tapos yung iba, idadaan na namin kay ate sa Manila. <laughs> Kanya-kanyang pili ng pinamili. <laughs> ano to? Sa akin yan, ma. Si Father Dear ang aming driver. Hinabot na kami ng gabi, grabe. Pero okay lang sinulit namin kasi talagang mas mura dito kumpara dun sa ibang bilihan, lalo na sa online. Call it love and devotion. Call it a mom's adoration. 
foundation, a special bond of creation. Hi Glamis, welcome back to our YouTube channel. Again, team is not yet here, so this is a glam crumb vlog. And for today's vlog, I am going to show you kung ano yung mga nabili ko sa aming Tai Tai Changge trip. That was basta before Christmas. Kasi syempre, di ba, bago magpasko, mamimili tayo ng mga pangregalo, ng mga susutin nating mga damit, mga bagay na gusto nating bilhin na alam nating makakamura tayo. Syempre, alam niya naman ang mga Pinoy, kilala sa pagiging di naman. Syempre, matipid lang. Gusto lang talaga natin kung saan tayo makakamura. Doon tayo. Okay? So, without further ado, let's start. First, I'm going to show you yung isa sa favorite ko na nabili ko sa Tai Tai na mura lang. Okay, so, tan! Um, this is a para siyang light mustard blouse na para siyang may built-in belt sa baba. So, talagang kakaroon ng curve ang iyong waist kapag sinot mo ito. Kaya ko siya nagustuhan kasi stretchable siya and yung color niya mas nakakapute. Okay, so this is worth I think it's 150 pesos lang. Sana nga bumili ako ng mga three colors pa eh, ng ganito. Sobrang layo pa man din ng tay-tay sa amin. So, ayan, nagsisisi ako. Sana bumili ako ng mas maraming ganito. Unfortunately, isa lang yung nabili ko. And nasuot ka na to last time. Okay, so this is worth 150 pesos. Next. Ayan. Ito siya. Para siyang kulots or I'm not sure kung ano yung tawag dito pero nagustuhan ko siya dahil sa color niya. Okay, so very summer yung color niya, di ba? Maganda yung tela niya kasi hindi siya mainit. Malamig yung tela niya. Okay, so ayan, may, sari may belt siya. May sarili siyang belt. Tapos, eto, if I'm not mistaken, na bili ko siya for only 180 or 170. Sa Tai Tai kasi, uh, nakasanayan na nila dun yung wholesale price at retail price. So, pag wholesale, parang may bawas lang ng 10 to 20 pesos yung presyo kapag 2 or more yung bibilhin mo. Or sa ibang stall, dapat maka 6 ka. Minimum of 6, saka lang nababawasan yung presyo ng per item. Pag isa lang naman, yun, mas mahal siya ng mga 10 to 20 pesos lang naman. So, okay lang, di ba? So, sobrang mura lang talaga ng mga benta nila sa Tai Tai. Parang nasa below 250 halos lahat. Okay, so ito yung ikalawa na gusto ko. Actually, lahat naman favorite ko eh. Kasi, basta pag sobrang dami kasi ng stall doon, pag may nadaanan akong stall, tapos may gusto ako, tatanong ko kung magkano, tapos super mura, kinukuha ko na siya agad. Di na ako nagpapatumpik-tumpik pa. Next is another... Uh, kulots. This one. Ayan. So, magkasing haba lang sila nung kanina. Pero magkaiba sila ng tela. Ito medyo may mga parang electric plates siya. Ganyan. Tapos polka dots na color green. Nagustuhan ko naman din siya dahil din sa color niya. Tapos malamig din yung tela. Ito, mas mura siya. This is worth 150 pesos. Yung kanina na kulots, 170 or 180 pesos. Mga ganon. So, isang ganito lang din yung binili ko and I like it. Next, parang isa lang to sa pinakamahal na na nabili ko sa Tai Tai Changge. Tcharan! Green dress na merong uh, three layers na design sa baba v-neck yan, spaghetti type here again, nagustuhan ko siya dahil sa color niya, it's like a bright green color and I used this during our branch Christmas party sa kung saan ako nag-work ayan, malamig din yung tela niya although it's makapal, pero hindi siya yung mainit na tela pag sinot 
Um, this is worth 200 pesos. Diba? Yun yung pinakamahal na nabil ko. 200 pesos. Meron pa akong isang worth 200 pesos na bil nabili. Yung denim skirt na parang pencil cut siya. Misuot ko yun nung pumunta kami sa Vega. It's also worth 200. So, wala, parang wala na akong nabili sa Taytay Changge na worth 200 pataas. I mean, 201 pataas. Ito na yung, ito tsaka yung denim skirt na yung pinakamahal na nabili ko. Okay. Okay, so next is another favorite of mine. Sabi ko nga kanina, lahat naman ng nabili ko sa Taytay Changge, favorite ko talaga. Okay, so this... Medyo mas maiksi lang siya compared sa yung green na dress. So, again, nagustuhan ko siya dahil sa color niya na nakakaputi lalo. It's a rust color. Okay, and ayan, meron siyang parang ruffles dito. May garter siya dito. Third thing, nagusto ko sa mga dresses and blouses. Yung meron siyang parang built-in belt dito sa may waist na talagang nagbibigay lalo ng curve sa waist mo. Ayan, so meron siyang tatlong buttons dito as design. And also a V-neck or V-cut neck. Ayan siya. Diba ang cute niya? Ayan. Ito nasuot ko na rin to nung pumunta kami ng vegan. Since 3 days kami doon, halos doon ko talaga ginamit yung mga binili ko sa Tai Tai. Last December 2019. Okay, so... So far... At yung second to the last na mapapakita ko ngayon sa inyo kasi nga, gaya ng sabi ko kanina, yung iba nasa laundry pa kasi parang few days ago ko lang nagamit and hindi ko siya nalalabhan, guys. Lastly, syempre, itong suot ko, oh, wait. Ito pala, it, this is just worth 170 pesos, ba Diba hindi halata sa kanya yung ganun kamurang halaga compared sa ibang stores. Mamaya ako nasasabihin or yung meron lang akong mga konting tips sa inyo pag nagpaplano kayo na bumili or pumunta sa Taytay Changge. So, ayun, napakita ko na sa inyo yung iba sa mga nabili ko sa Taytay Changge na lahat naman talaga ay favorite ko. Talagang sinulit ko na nung nandun kami pero nagsisisi pa rin ako kasi kami pa rin akong gustong bilhin doon na mura. Hindi lang kasi namin talaga kayang makipagsiksikan pa ng bonggang-bongga doon. Kasi sa totoo lang, sobrang daming tao. Nakita nyo naman kanina, doon sa pinakita kong video sa inyo, hindi kami makapag-vlog ng maayos kasi maraming tao, siksikan, tapos sobrang tumatagaktak na yung pawis ko, yung pawis namin. So parang instead na mag-vlog ako ng tuloy-tuloy, parang few stalls lang yung nakuhanan ko, few items lang, ganyan. Pinakita ko lang sa inyo kung ano yung itsura. Tapos, sinulit na lang namin mamili. Ganyan. Although, yun nga, marami pa kaming gustong bilhin dun. Kahit malayo siya, worth it naman pagdating mo dun. So, kailangan talaga pag pumunta ka dun. Number one, dapat, syempre yung oras. Maglaan ka talaga ng oras, lalo sa biyahe. Kasi kami from Pangasinan pa, so it took us 4 hours bago kami makarating sa mismong Taytay Changge. Siyempre, nag-stop over pa kami kasi nag-lunch pa kami. Hindi kasi namin nasunod yung time na dapat aalis kami dito ng mga 6 a.m. Nakaalis na kami dito sa Pangasinan ng mga 8.30 ng umaga. Tapos nakarating kami ng Taytay mismo, mga lunch time na, mga 12. So, nag-lunch pa kami. So, bale, nakarating kami ng mismong Changge, mga alas dos na. Kasi traffic din eh. That time, dahil magpapas ko nga siya, maraming mga taong pupunta, maraming turista, maraming gustong mamili doon sa Changge. So, yun. Pagdating namin doon, maraming tao. As in, marami talagang tao. Pero pinilit ko pa rin mag-vlog. Tapos, alam nyo ba, kilala na doon yung mga nag-vlog. Biro pa nga nung isang seller doon sa isang stall. Sabi niya, kapag vlogger daw, dapat wala ng discount. Sabi ko, baliktad nga po eh. Dapat pag vlogger, mas mura kasi napupromote namin yung stalls nyo. Tapos sabi naman nila, kilala na daw yung store nila. Anyway, number two na tip ko sa inyo, aside sa oras, na dapat maaga kayo, kasi hindi ko pakabisado talaga yung schedules. Although nag-search ako, nanood ako ng vlogs before kami pumunta ng Tai Tai, pero talagang ano eh, uh, parang peak season kasi yung punta namin, so nalate pa rin talaga kami nang dating. Talagang sobrang da ta daming tao pa rin yung nadat na namin doon. 
So, ikalawa is money. Dapat talaga, pag pumunta ka doon, hindi lang enough, kundi may sobra kang pera talaga. Kasi, iniisip mo na marami kang mabibili, oo, pero pagdating mo kasi doon, yung dami ng iniisip mo, mas marami ka pa palang magugustuhan. Lalo na kung ikaw, kagaya ko, na mahilig sa mga trending na mga damit ngayon na hindi branded pero alam mong babagay sa'yo, alam mong uso kaya gusto mo at bibilhin mo lalo na mura siya. Maram, mura siya pero kailangan mo pa rin ng pera kasi dahil mura nga siya, marami kang mabibili. Ikatlo, siguro um, dapat yung suot nyo pag pupunta kayo doon, simple lang na tapos dapat naka-rubber shoes ka lang kung saan ka komportable yung paa mo kung saan komportable, yung katawan mo, siguro dapat naka t-shirt ka lang, shorts, or, kasi mainit din eh. So, siguro dapat yung malamig na tela suot mo, ganyan. Like from that, huwag kayong magdadala, pang four, huwag kayong magdadala ng mga malalaking bag. I mean, bag na kung saan nakalagay mga valuables ninyo. Huwag kayong magdadala ng ganun. Ako nga nun, parang bumili lang ako ng bag na yung talagang nasa harap ko siya para secure. Nandun na yung phone ko, yung wallet ko, yun lang. Tapos nasa harapan ko lang talaga siya. Kasi sa sobrang dami ng tao, pag nag-backpack ka pa or pag nag-shoulder bag ka pa, baka madukutan ka or masalisihan ka, di ba? Your security na rin. Dapat secure din yung dali ninyo. Since, syempre, may pera kayong dala, may gadgets kayong dala. Ganyan. Pang five, mabilis kang kumilos. Kasi, pagdating mo dun, aside from siksikan, dapat hindi ka ano eh, yung... Kasi pag parang babagal-bagal ka dun, mauunahan ka ng kung ano yung gusto mong bilhin. Mauubusan ka, parang ganun. Kung dumarami naman silang stocks, pero kasi yung colors eh, parang hindi kung ano yung gusto mong kulay, minsan hindi na siya available. Ganun, natry ko rin yun. So yung last tip na mabibigay ko sa inyo, magdala na kayo ng sarili ninyong mga eco bags. Yung malalaking eco bag, Siyempre, pag dinala nyo naman yun, di ba, naka-fold pa yun, saka nyo lang i-open yun pag siguro mga nasa 3 to 4 na sando bag na yung dala nyo. Kasi kung magdadala kayo per bilhin ninyo ng sando bag, I mean, magbibit-bit kayo, mahihirapan lang yung mga kamay ninyo. So, bago kami pumunta doon, si Mama, pinagdala ko na siya ng mga 2 or 3 na eco bags na malalaki para pag marami na kami nabili, doon lang namin nilalagay lahat and then tig-iisa kami ng bit-bit, di ba? May mga nagbibenta doon, mga bata. Nagbibenta sila ng mga eco bag. Ganyan. Kasi alam nila kailangan talaga yun doon pag marami kang binili. So, mas matipid siguro kung meron na kayong eco bag sa bahay ninyo. Yan, dalhin nyo na lang. Lalo pag alam ninyo na marami naman kayong bibilhin doon sa Tai Tai Changge. So, that's all for today's vlog. Sana nagustuhan ninyo yung Tai Tai Changge experience video na sinare ko sa inyo at yung mga tips din na ibinahagi ko sa inyo. Okay? So, please do not forget to click the subscribe button and the tiny bell para maging updated kayo sa aming mga videos. Thank you so much for watching!